നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദി ഹെക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് ചോ എന്ന ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ബഹിരാകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൌണ്ടിന്റെ പേര് വർണ്ണപ്പട്ടം എന്നാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ചില പുതിയ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ബമ്പർ സമ്മാനത്തോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അതായത് എട്ട് ദിവസത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരി ഉത്തരം അയക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പത്തു പേർക്ക് നൂറ് രൂപ വീതം ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുന്നതാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് ദിവസങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ തന്നെ അയക്കണം എന്നില്ല അതായത് അഥവാ നിങ്ങൾ ഇന്നാണ് ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അയക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എട്ട് ദിവസങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ അവസാന ദിവസമായ മെയ് പതിനാറ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും ലഭിച്ചാൽ മതിയാകും പക്ഷെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ബമ്പർ സമ്മാനത്തിന് അർഹം ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസത്തെ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അയക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ സന്തോഷ വാർത്തയുമായാണ് ഞങ്ങൾ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയ സമ്മാനം കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സയൻസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജാഫിർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ മൗറീഷ്യസുകാരനായ സുഹൃത്ത് നമ്മളുടെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാത്ത ചില പ്രീമിയം മാഗസീനുകളുടെ പി ഡി എഫ് വേർഷൻ സമ്മാനമായി നൽകാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ സയന്റിഫിക് ക്യൂരിയോസിറ്റിക്കും ജാഫിറിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ സ്പോൺസർമാരായ വടകരയിലെ കോണ്ടാക്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ തീയും ചക്രവും പിന്നെ ഞാനും എന്ന സയൻസ് റൗണ്ടിന്റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് മമ്പറം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കണ്ണൂരിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഗീതു പ്രകാശ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് സെയിന്റ് ജോസഫ്സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോഴിക്കോടിലെ തീർത്ഥ സുനിൽ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് മടിപ്പള്ളിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അനുനന്ദ ബി ആണ് നാലാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ചക്കാലക്കൽ എച്ച് എസ് എസ് മടവൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ അഭിനവാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വടകര സെയിന്റ് ആന്റണീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഋതുവർണ വിനയനാണ് എല്ലാ വിജയികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് ഒന്നാം സ്ഥാനം അനുനന്ദ വി രണ്ടാം സ്ഥാനം ഗീതു പ്രകാശ് മൂന്നാം സ്ഥാനം മേമുണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഫെബിൻ ഫിർഷാദുമാണ് ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷവും കടന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു സ്പുട്നിക് വൺ എന്ന ഈ പേടകത്തിലൂടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത് അന്നത്തെ ബൈപോളാർ ലോകത്തിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മഹാശക്തികളായ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് മെയ് പതിനഞ്ചിന് സ്പുട്നിക് ത്രീ എന്ന പേടകത്തിൽ ലൈക്ക എന്ന നായയെയും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു ഈ ഒരു സംഭവ വികാസത്തോടു കൂടിയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ നിർണായകമായ ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്പേസ് റേസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ശക്തിയായ അമേരിക്കയാകട്ടെ സ്പേസ് റേസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് എക്സ്പ്ലോറർ വൺ എന്ന പേടകത്തെ വിക്ഷേപിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് യുറി ഗഗാറിലൂടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വീണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു വോസ്തോക് വൺ എന്ന പേടകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചു അമേരിക്കയാകട്ടെ മെയ് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിന് അലൻ ഷെപ്പേർഡിനെ മെർക്കുറി റെഡ് സ്റ്റോൺ ത്രീ എന്ന പേടകത്തിൽ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പിറകിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് അലക്സി ലേണോവ് എന്ന മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബഹിരാകാശത്ത് നടത്തിച്ചു അതേ വർഷം ജൂൺ മൂന്നിന് എഡ്വേർഡ് വൈറ്റ് ഹിഗിൻസിനെ ബഹിരാകാശത്ത് നടത്തിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക വീണ്ടും തിരിച്
ഈ പതിറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ഒരു അമേരിക്കക്കാരന്റെ കാൽപാദം ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രകൂടത്തിൽ പതിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇതിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ സമയം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എന്ന മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദം പതിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ കാൽവെപ്പ് എന്നാൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇതൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്വർണ്ണലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പോളോ മിഷന്റെ ആദ്യത്തെ ക്രൂഡ് മിഷനായിരുന്ന എ എസ് ടു സീറോ ഫോർ ഒരു ക്യാബിൻ ഫയർ മൂലം പരാജയപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന റോജർ ഷാഫി ഗസ് ക്രിസം എഡ്വേർഡ് ഹിഗിൻസ് എന്ന മൂന്ന് ധീരന്മാർ വെന്ത് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൗത്യത്തെ പിന്നീട് അപ്പോളോ എൻ ഒന്ന് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാസ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഗോ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ലോഗോയിൽ കാണാവുന്നതുപോലെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ചൊവ്വയാണ് എന്നാണ് നാസ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അപ്പോളോ ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായി മരണമടഞ്ഞ ആ മൂന്ന് ധീരന്മാരെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഡോക്ടർ വിക്രം സരാഭായ് ഡോക്ടർ സതീഷ് ധവാൻ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം പ്രൊഫസർ യു ആർ റാവോ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ദേശസ്നേഹികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കർമ്മഫലമായി ഇന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ വെറും അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ മംഗല്യാൻ എന്ന ഭൗതത്തെ ചൊവ്വയിലെത്തിച്ചു ഇനീഷ്യലി വെറും ആറുമാസം മാത്രം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മംഗല്യാൻ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ചൊവ്വയ്ക്ക് ചുറ്റും പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ആറു വർഷം തികയ്ക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന ഭൗത്യം അവസാനം ഉണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ വലിയൊരു വിജയം തന്നെയായിരുന്നു വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഗഗന്യാൻ എന്ന ഭൗത്യത്തിലൂടെ ഐ എസ് ആർ ഒ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ വ്യോമനോട്ടുകളെ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കും ഭാരതത്തോടൊപ്പം ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ചൈന ജപ്പാൻ മുതലായി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ബഹിരാകാശ യാത്രയിലും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിലും നിരവധി നിർണായകമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവസരത്തിൽ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ തന്നെയായിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാകും ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിരവധി നിർണായകമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഭാരതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനത്തെ വാനോളമല്ല ബഹിരാകാശത്തോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കസാഖ്സ്ഥാനിലെ ബൈക്കനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്നും ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ രാകേഷ് ശർമ്മയോടൊപ്പം സോവിയറ്റ് കോസ്മോനോട്ടുകളായ യുഴി മാലിഷേവ് ഗനിഡ് സ്ട്രാക്കലോ എന്നിവരോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ ശതകോടി സ്വപ്നങ്ങളെയും പേറിക്കൊണ്ട് സോയൂസ് ടി ഇലവൻ എന്നൊരു പേടകം കുതിച്ചുയർന്നു സയൂസ് സെവൻ എന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നും രാകേഷ് ശർമ്മ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കു വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായി ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാകേഷ് ശർമ്മയോട് ചോദിച്ചു അന്ന് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രാകേഷ് ശർമ്മ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒരു മറുപടി നൽകി ഏതൊരു ഭാരതീയനിലും രോമാഞ്ചം ഉണർത്തുന്ന ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ രാകേഷ് ശർമ്മയുടെ ആ മറുപടി എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ സെവൻ നയൻ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി അയക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ വീഡിയോകൾ കാണുകയും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നാളെ കായികം റൗണ്ടുമായി മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ കാണാൻ എത്തുന്നതാണ് എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്